Të drejtat e komunitetit LGBT janë në sfit të vazhdueshme me mentalitetin patriarkal. Dërsa në qytetet kryesore duket se para gjykimet janë zbeur, në zonat rural është tuaj se emisioni pa mundur të dalësh hapur si pjesë e komunitetit LGBT. Madje edhe dashuria dhe seksi janë një molle ndaluajme për të rind. Unë jam Adela Kruemadhi dhe në podcastin Gjej Zërinton, so do të diskutojmë për komunitetin LGBT. A para gjykohen ato nëse e shprejnë hapur mendimin e tyre, por dhe për dashurin dhe seksin. Janë këto biseda normale për shumicën e adoleshendve, por a janë këto biseda të zakonshme edhe për të rinjë të zonave rurale? Situata e komunitetit LGBT vazhton të shëndroj problematike, Ka një kontrast të madhë mi dis progresit ligjor dhe nismave ligjore që kryesisht ndërmeren për shka këtë integrimit në bëhe dhe realitetit për ditë që me cilin personat lëgëbë të përbalën. Dësa nga fushat më problematike dhe më sfiduse për komunitetin janë aksesin në edukim, një pjesë madhe të rinjve LGBT, sidomos të rinjë transinor, që janë dhe pjesë më dukshme e komunitetit, kanë shumë probleme me bullizmin. Për fatë keqë një pjesë të tyre për shkak të bullizmit vazhru shumë si nga në zënsit e tjerë, po dhe nga mësusit vetë dhe nga stafi shkollës, dëtyrën të braktisin shkollat, dhe në kemi parë të rastet tila, sidomos nga të rinjë, që jetoj në qytetet të tjera jashtë tiranës, kër realiteti është akoma më konservator dhe më i vështirë. Problemi bullizmit fatkesisht nuk adresohet si të gjduhet. Ne kemi zhvilluar një përëtësor në lidhje me qështin e bullizmit në shkolla dhe rezulton që rrët 30% dhe të rinjve lëgëbëtë që u përgjishëm përëtësorit kështë raste që dhe mungonin ose nuk shkonin në shkollë për arsujet të bullizmit, ndryshonin shkollat ose mendonin që mos të vazhdonin më edukimin për shkak të bullizmit dhe diskriminimit në shkollë. Kjo është një problem që mendoj duhet të adresuar në nërë urgente, pasi në momentin kur ti nuk ke akses të barabart në edukim, dhe të sigurët në edukim, kjo do të ndikojnë në të ardhmen dhe në aksesin në tregu në punës, dhe kur flasim për tregu në punës, duhet të them që edhe në këtë fush, pjesa e komunitetit që has më shumë vështërësi është pikërish komunitetit tranzinor, i cili është një komunitet që e ka gatit pa mundur mundësin e gjetje së një punë, Më pas mund të them për ato personat komunitetit që kresisht nuk përputhet shumë pamje e tyre me normat gjinore, pra përvajzat që mund të identifikojnë letësisht për shkak të modelit flogve ose mënyrës se si flasin ose se si vishën që janë përvajzat komunitetit lëgëbëto. E kanë që në momentin e intervistimit, që në procesin e intervistimit të vështirë që të gjenë një vënd pune. Për fatë keqë edhe në rastet kur e gjenë vëndin e punës, në basë të disa intervistave që ne kemi bërë, në momentin kur kolegët e tjerë dyshojnë ose marri vesh për orientimin seksual, fillojnë fillojnë të bëmbatuta në ambjendin e punës dhe të kryen një ambjend ashtë para hasë shumë sa dhe njerë personat e komunitetit dëtyrojnë që të braktisin në punën. Përsa i vërket shëndetsis dhe këtu problemi më i matë që ndronë kërësish për komunitetin tranzinor i cili në Shqipëri e ka të pa mundur të aksesoj terapin hormonale ose terapin e tranzicionit i cili ndymon në ndryshimin e gjinis. Për fatë kesh, ne nuk kemi një liqë për njoje në identitetit gjinor, i cili do të letëson të mundësin jë vetëm të aksesit në shëndetsi, për dhe të njojes ligjore të personave dhe tranzinor në mënyrë të atyllë që ato të ndryshojnë në seksin dhe të ndryshojnë në emrin në dokumentat ligjore, 
Ma di kemi pasur raste kur uh, personat e komunitetit transinori kan bërg të ndërhyrje ose kan nisur dhe kurën hormonale në vënde jashtë Shqiprije dhe uh, edhe mbas, uh, mbas ndryshimit të seksit, uh, pami atyre nuk përpuset më me dokumentat ligjore, uh, kan pasur vështërësi në aksesi në logarit bankare që kan hapur më përpara, ose kan vështërësi të ustojnë jashtë vëndit, ose të kthehen prap në, në Shqipëri, sepse uh, mos përpusja e, e pamjes uh, tyre të ndryshuar me dokumentat ligjore, uh, kryon, kryon një problem shumë të madhë në, në aspektin e, e njojes ligjore të tyre. Përsa i përket me mentalitetit uh, në Tiran dhe në qytetet e tjera, më në them që uh, edhe pse kryesi shëndra e Tiranës ka një ndryshim në, në, në perceptimin dhe në pranimin e personave të komunitetit, Kjo realitet nuk ndodh në qytet e jashtë Tiranës, ku shëshërit janë vazhdojnë të jenë shumë patriarktale, shumë konservatore, kur ne shojmë që, që dhe gratë vetë nuk janë ajshtë të praniqme në, në jetën publike, shojmë gjithmonë që dhe në për kafe dhe në apsirat publike janë kërësish me shku që, që ndrojnë grupe me, me njëri tjetërin. Kështu që dhe për personat e komunitetit të LGBT është pasuaj se e pa mundur që të jetojnë hapur orientimin e tyre seksuale se identitetin gjinor. Kërësisht, ajo të shka ne kemi vërre e është që një pjesë e madhe si do mos e të rinjve LGBT, shpërëngullën qytetin e tiranës ose për të studuar ose për të punuar, sepse këtu kanë dëridiku mundësin që të jenë më të lirë dhe më, më të pavarur nga komunitetet homofobike në cilat jetojnë qytetet e veta, po edhe nga familje të dhunshme, si fizikisht, si psikologikisht në, në shumë rase. Një ndër sfidat më të mëdha për, për komunitetin më mentalisht është fakti i pranimit nga uh, familia dhe të pasurit në bështetjes nga familia. Uh, faktikisht, dhuna në familie është uh, dhe një tjetër uh, nga sfidat më të mdhaja me cilat përbalët komuniteti. Uh, në pjesën më të madhe të rasteve kur familie të marim vesh ose uh, kur vetë personat lëgë vëtë bëjnë uh, coming out, pra dalin hapur në, në familje, ndeshën me refuzim, me mos pranim, në disa prej rasteve fatkesisht edhe me dhumë fizike dhe dhumë psikologike, ma dje kemi pasur raste që në basi janë dhunuar dhe janë zjerë nga shtëpia, dhe për këto arsujë në në vitin 2014 kemi hapur dhe stresën e par e cila jepë mundësi të rinjve LGBT nga moshat e të ndjetë dhe në moshën 30 vjetë që të ke një vënd të sigurt ku, ku të strahojnë dhe të marrin një numër shërbimesh në momentin që hasin këto probleme të dhunës ose të refuzimit nga familia ose sfida në, në komunitetet diskriminuese ku jetojnë, pra në qytetet ku, ku jetojnë. Uh, Nga 2014-a, dheri më tani, kemi strehuar mbi një, një shin të rin të cilët kanë hasur problemet tila për shkak të diskriminimit dhe refuzimit nga familjet e tyre. Êshtë me ndoj një nga plagët më të mdhaja, sepse në momentin që ti nuk pranosh nga, nga familja, e, e ke jetesën shumë herë më të vështirë dhe mbi jetesën shumë herë më të vështirë, si do mos për moshat e reja, dhe sidomos për kontekstin ekonomik dhe social të, të Shqipëris. E, një sfit tjetër e, është dhe fakti i e, mungesës ligjore për, të, për familjet LGBT, për njojën e familjeve LGBT. Ne tashmë për dy vitë është kemi dhe qiftin e partë të lesbikeve që kanë dy vajza, që tashmë kam bërë dy vjeqë dhe vajzat vazhdojnë të qëndrojnë të pa registruara për shka këtë mungesës legislacionit që do t'i njitë së pari ato si qifte me të drejta të plota, si qifte të heteroseksuale 
dhe së dyti fakti që si rjedhoje mos njoj e sligjore të tyre si qift, dhe fmija të kanë të pamundur të registrohen si fmi të dynonave. Ajo të shka mua më shqetson është fakti që edhe pse situata e komunitetit parashitet me sfidat që për të cilat unë diskutova, prap sho një munges të madhe vëlneti nga ana e institucioneve për të për të punuar konkretisht për të cilë ndryshimin e kësaj situate, edhe pse ne tashmë kemi planeve primi nga viti 2012, në vitin 2021 u miratua dhe plani rive primit që do të sjasë rëzgja shvite, pra pëshojmë që implementimi i këture planeve dhe primi është mbetet një sfit në vetër, dhe nuk kemi një vullnet sërios të institucioneve për të quar para implementimin e këture planeve në mënyrë të tilë që ato të sielin një ndryshim konkret në jetën e personave LGBT. Mi qështje tjetë problematike është dhe fakti i mungesës e tikës nga na e medjes në momentin që flet për tema që lidhen me komunitetin LGBT. Ndryshë nga më përpara, ku për mua personalisht media ka që një ndër alatet më të mdhaja të lëvizjes LGBT, ajo që ka sho të pak të një gjatë këture dy viteve të fundit dhe me kryimin e kësaj kulturës medjave që vendosin tituj ose i trajtojnë qështjet në mënyrë të tjilë që të kenë sa më shumë klikime dhe sa më shumë shikushmëri, shoj që këto tematika ndë njëherë organizohen në mënyrë sensacionale ose kryohen debate në formën e një ringu, ku kundrështarët përfundojnë duke uzirë me njëri tjetrin, më shumë se sa duke sjaruar publikun dhe duke edukuar publikun dhe së këtyre të qështjeve. Ndë njëherë dhe sho mungesën e neutralitetit nga në gazetarëve kur bëhet fjalë për qështje si njoja e familjeve, ku në shumë emisionet i shej që gazetari shumë hapur në banë qëndrimin e e pastorve, të imanve, ose të personave që janë kunder pasjes të drejtave të barabarta për qiftet LGBT, ose të gëzimit të të drejtës familjare. Mund të them që gjatë këture 30 viteve që unë punaj si aktivist të LGBT, me shumë aktivist të tjerë, ka ndryshime pozitive, duke njësur që nga fakt që të shmë njerëzit dhe diku përdojrë një terminologi më të sakt, kur unë filova aktivizmit, njerëzit asë nuk e dinin që farë ishte termi LGBT, dhe mua vetë shumë shpesh në drejtojshin me termin pederaste, i cili është një term pejorativ që derivon nga nga pedofilia, pra që nuk ka asë një lidhje me komunitetin LGBT. Mendoj që fakti që shumë personat komunitetit ka ndarë historit e tyre në media, ka rritur në nërgjësimin dhe ka thyër disa presërëtipe dhe në lidhje me komunitetin LGBT. Mendoj që ka përparime dhe përsa i përket fushës ligjore, prej 2000 vjetës ne kemi një liqë shumë të mirë që e mbron komunitetin LGBT nga diskriminimi, që është ligjë kunder diskriminimit dhe institucioni pavarur i komisionerit kunder diskriminimit. Mendoj që një ndërra rritjet më të mdha është fakti që komuniteti vetë është fuqizuar dhe për organizohet më mirë, ka më te për evente publike se më parë parada që zhvillohet në qëto vitë dhe shiet që më shumë pjesmarës po marim pjesë në këtë event nga vitin vitë, në nisëm në 2012 vetë, vetëm me 12 veta dhe të pak të në këto vitet e fundit kemi pasur në bi 350 veta pjesmarës në eventin e paradës. 
Ajo që ka shumë me pozitivitet është fakti që të rind e komunitetit janë më të hapur, janë më të gucim shumë, janë më kreativ, janë më pak të friksuar se brezi im. Kanë më te për mbështetje nga shokot, shoqet, por ndë njëherë dhe nga familjet e tyre, gjërë që nuk ka shumë realitet për brezin tim dhe ka shumë shumë si duese, ne kishim shumë të vështire dhe të pranonim vete në ato vite, duke shumë se në mëngonin dhe modelet dhe të flisje dhe temave të atila ishte një tabu. Mendoj që është një energji e mirë, brënda për brënda komunitetit, kemi dhe më shumë alianca me organizatat e grave, me organizatat rome, me organizatat e tjera që merë me mbrojti me drejtave të njëriu, dhe mendoj që interseksionaliteti dhe solidariteti mi disë njëri tjetërit, jo vetë mi organizatave, po dhe i njerëzve dhe i të rinve, dhe mbështetja e artistëve, pëse jo, që ka pasur një rritje gjatë viteve të fundit, mendoj që do të bëjë diferencën dhe do ndikoj në ndryshimin e mëndjeve, ndryshimin e zemrave të njerës dhe në njërë të atilë që tjenë më të hapur dhe më pranuas. Duhet kuptojmë që personat logë bëtë, nuk janë ndryshë nga të tjerët, nuk kam se të perceptorën si ndryshë nga të tjerët. Shkenca e ka thëmë verdit këti në saj që në vizin 1974 që të jesh LGBT nuk është një smundje. Kështu që dhe në fund fundit, ajo të shka bëj unë dhe partneria ime në dhomën tonë të gjumit ose personën të tjerë, nuk kam se të cënoj lirita askujt dhe të drejtën askujt për të jetuar i lirë. Kështu që për aqë kosa ne nuk cënojmë të drejtat askujt, nuk kemi pëse mos gëzojmë të drejtat të barabarta dhe të jetojmë të lirë në Shqipëri. Një mesaj për gjitha të që mund të jenë pjesë e komunitetit, për kam frikë të dalin hapur, për atyre që mund të kenë si e li për e gjukusën dhe këti komuniteti. Mesajë im për të rinë të komunitetit, do të ishte që të ndihen krenar për vetën, mos të perceptojnë vetën si të ndryshëm ose si jo normal, ashtu si që thuet gjithë gjithë kohës nga pjesa tjetër e shëqërisë, të kuptojnë që duhet të bëjnë qëndres, duhet të qëndrojnë të fort, mos stepen në asë një moment për të arritur atë të shka dëshirojnë dhe për të arritur lirin e tyre, sepse në fund fundit nuk e kemi borgj askujt, nuk e kemi bërkeq askujt, dhe meritojmë që të jetojmë një jetë me dignitet, me të drejta të brabarta dhe në një shëshëri ku drejtësia do të mbizotroj. Dhe pëse jo, letë jemi në ata që e shtrojnë rrugën për të jetuar në një shëqëri të drejtë dhe të barabartë për gjithë. Përsa i përket mesajit për ato persona që kanë sjeli për e gjukuse ndaj komunitetit, këtyre personave, personave që kanë si e li e vrej gjukuse ndaj komunitetit, do t'i thoja që njërës i loku nuk mësohet, nuk mësohet asë nga media, nuk mësohet asë në shkollë, nuk mësohet asë në familje. Njërës i loku ndaj t'a kërkojnë brënda vetës, pra të shënit të humanë. Êshtë mirë ndoshtë ndë njëherë që për me sempatis të avëm vetën në lëkurën e tjetërit dhe të kuptojmë se si do ndjeshit ju, nëse do zjojshit një mëgjes dhe do të gjenit vetën të etiketuar, të stigmatizuar si njërës të ndryshëm, si njërës të smur, si njërës që nuk meritoni të jenit të lirë, dhe të keni të drejtat bëra barta si të tjerët. Ndosha, si kur pak sekonda të amendoni ditë shka të tjilë, do 
do kuptoni që askush nuk meriton të jetoj stigmatizuar, i sulmuar gjithë gjithë kohës, me frikën që do mbas mbështetjen dhe dashurin e njerëzve më të dashur, dhe të trajtohet si një qytetari dorës dytë. Pra, përpishon i mos trajtoni të tjerët, ashtu si që nuk do doni të ju vetë të trajtoheshit, përpishon i të hapë një mëndjet dhe zemrat, sepse askush nuk kumbet nga dashuria, me ndoj që të gjithë fitojmë nëse jemi më të hapur dhe nëse silimi më mirë, nëse respektojmë njëri tjetërin, Më ndoj që është një fitore dhe është një rrug për të kryuar një shëqëri më të mirë dhe më të drejtë për gjithë, ja vetëm për personat lëgëbëtë. Faliminderit që ishit në këtë podcast dhe që ndatë me ne e mendimet, por dhe disa mesajë është shumë do me thënë se Faliminderit dhe ju të gjuhës që në ndoshët dhe mosaroni të klikoni në kanalin e Youtube të All Green Center për të ndjekur stiklin e plotë të podcasteve Gjejzërin tëndë.